8 bölü 3'ü 1 bölü 3'e bölmenin ne anlama geldiğini düşüneceğiz. Önce buraya bir sayı doğrusu çizelim. Burası 0, burası 1, burası 2, burası da 3. Bunu yapabilmek için bu parçaların her birisini 3 eşit parçaya ayıracağım. 1 bölü 3, 2 bölü 3, 3 bölü 3, 4 bölü 3, 5 bölü 3, 6 bölü 3, 7 bölü 3, 8 bölü 3. Tam burası 8 bölü 3. 9 bölü 3 de biliyorsunuz 3'e eşit. 8 bölü 3 bölü 1 bölü 3 işlemini düşünmenin bir yolu şu. Diyelim ki sıçrayarak, kanguru gibi sıçrayarak 8 bölü 3 noktasına gitmemiz gerekiyor. Her seferinde 1 bölü 3 kadar sıçrayabiliyoruz. 8 bölü 3'e ulaşmak için kaç kere sıçramamız gerekiyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kere sıçramamız gerekiyor. Bu çok mantıklı. Niye mi? Burayı 1 bölü 3'lük parçalara ayırdım. Yani her bir bütün için 3 sıçrama yapıyorum. Yani hangi sayıya ulaşmaya çalışıyorsanız o sayı çarpı 3 kere sıçramanız gerekiyor. Bu işlemi şu şekilde de düşünebilirsiniz. 8 bölü 3 bölü 1 bölü 3 eşittir 8 bölü 3 çarpı çarpı çarpı 3 bölü 1. İsterseniz 3 bölü 1 yerine 3 de yazabilirsiniz. Kesirleri nasıl çarpacağımızı biliyoruz. Önce payları çarpalım. 8 çarpı 3 24 eder. Sonra paydaları çarpalım. 3 çarpı 1 3 eder. Sonuç 24 bölü 3, bu da eşittir 8. Bir örnek daha yapalım. 8 bölü 3 bölü 2 bölü 3 işleminin sonucu ne olur? Bu işlemi de aynı şekilde düşünebilirsiniz. 8 bölü 3'e varacağım, her seferinde, her seferinde, yine sıçrayarak gideceğim, her seferinde 2 bölü 3 birim yol alıyorum, kaç sıçramada gidebilirim? Başka bir renkle işaretleyelim. Bir sıçrama, 2 sıçrama, 3 sıçrama, 4. de 8 bölü 3'e varıyoruz. 8 bölü 3 bölü 2 bölü 3 işleminin sonucunun 4 olduğunu gördük. Şimdi bu işlemi bir de buradaki gibi çözelim. Bir kesirle bölmekle bu kesrin tersiyle çarpmak aynı şeydir. Aynı az önce yukarıda yaptığımız gibi. 8 bölü 3'ü 3 bölü 2 ile çarpacağız. 2 bölü 3'ün tersini bulmak için de pay ile paydanın yerini değiştirdik. 2, 3'ün yerine geldi, 3 de 2'nin yerine. Peki bu işlemin sonucu nedir? Payda yine 8 çarpı 3, yani payda 24 var. Payda da ise 3 çarpı 2, yani 6 var. 24 bölü 6 eşittir 4. Peki ilk işlemin sonucunun yarısını bulmuş olmamız mantıklı mı? Burada ve burada yaptığımız işlemlere bakın. Bunlar oldukça benziyorlar. Tek farkı burada 1 ile aşağıda ise 2'ye bölmüş olmamız. Peki bu mantıklı mı? Evet, hem de çok mantıklı. Çünkü burada 2 katı uzağa sıçradınız. Dolayısıyla sıçrama sayınız, adım sayınız yarıya düştü. Bir sayıyı başka bir sayıya bölmekle bir sayıyı diğer sayının tersiyle çarpmak aynı şey. Burada 8 bölü 3'ü 1 bölü 3'e bölmenin 8 bölü 3 ile 3 bölü 1'i çarpmakla eşit olduğunu gördük. 8 bölü 3 bölü 2 bölü 3 eşittir 8 bölü 3 çarpı 3 bölü 2. Evet, umarım bu videoda kullandığımız sayı doğrusu kesirlerle bölme konusunu daha iyi kavramanıza, aklınızda daha iyi canlandırmanıza yardımcı olmuştur. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.